ஆண்ட்ராய்டு எயிட் ரிலீஸை பற்றியும் ஆண்ட்ராய்ட் செவனுடைய ஃபீச்சர்ஸை பற்றியும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வந்தோம் அதனுடைய ரெண்டாவது பாட்டாக தான் இந்த வீடியோ வந்திருக்கு முதல் பாட் பார்க்காதவங்க இந்த லிங்க் மூலமாக கிளிக் பண்ணி நீங்கள் முதல் பாட்டை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க சரி வாங்க நம்ம இதோட செகண்ட் பாட் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரிங்க இந்த வீடியோவில் முதல் ஃபீச்சராக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை பற்றி தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் பண்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷனாக இவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க பண்டில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜிமெயில் எடுத்துப்போம் ஜிமெயிலில் ஒரு மெயில் வருது அப்படின்னா அந்த மெயிலுடைய கண்டென்ட்டே உங்களால் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ராயரில் படிக்க முடியும் இதுவே ரெண்டாவது மெயில் உங்களுக்கு வரும்போது அதாவது இன்னொரு மெயில் உங்களுக்கு வரும்போது அதனுடைய கான்வர்சேஷன் டெக்ஸ்ட்டை உங்களால் படிக்க முடியாது ரெண்டுத்துக்கு டைட்டில் மட்டும் தான் காட்டும் ஆனால் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு டூ ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்வைப் பண்ணுறது மூலமாக ரெண்டாவது மெயிலையும் நீங்கள் கண்டென்ட் படிக்க முடியும் இது மாதிரி எத்தனை மெயில் வந்தாலும் அத்தனை மெயிலுக்கு உங்களால் கண்டென்ட் படிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்தந்த ஸ்பெசிஃபிக் மெயிலுக்கு அதுக்கு அதுக்கு உண்டான ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன் பண்ண முடியும் லைக் இப்போ பர்டிகுலராக ஒரு மெயிலை நீங்கள் டெலிட் பண்ணாலும் இங்கேயே உங்களால் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ராயரில் எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து பண்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இதை வந்து இவங்க ஆண்ட்ராய்ட் செவனில் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பண்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் ஜிமெயிலுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எஸ்எம்எஸ் போன்ற எல்லா ஆப்புகளுக்குமே இருக்குது ஆனால் வாட்ஸ்அப் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் சிக்ஸுக்கே இவங்க வந்து ஒரு ஃபீச்சர் மாதிரி இவங்க கொண்டு வந்திருந்தாங்க இந்த வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக எத்தனை கான்வர்சேஷன் வந்தாலும் அந்தந்த ஒவ்வொரு கான்வர்சேஷனுக்கும் நீங்கள் இங்கேயே நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ராயில் ரிப்ளைவே பண்ண முடியும் இது வந்து ஆண்ட்ராய்ட் சிக்ஸ்லேயே வாட்ஸ்அப் கொண்டு வந்துட்டாங்க அடுத்து உங்களால் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ராயர் மூலமாகவே உங்களால் பிளாக் பண்ண முடியும் நீங்கள் எங்கேயுமே போத்த வேல நார்மலாகவே நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை ட்ரா ட்ராக் பண்ணுவீங்களா நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ராயர்லேருந்து ட்ராக் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனை பிளாக் பண்ணுறதோ இல்லை அதர் ஆப்ஷன்ஸோ இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ராயர்லேயே பண்ணிடலாம் இதில் நீங்கள் இந்த சைடு ஸ்வைப் பண்ணுறது மூலமாக செட்டிங்ஸ் ஐக்கான வரும் செட்டிங்ஸ் போய் நீங்கள் மோர் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன்ஸும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ராயரில் இருக்குங்களா இதில் இருக்கிற நம்ம ஷார்ட் கட் டைல்ஸை வந்து உங்களால் எடிட் பண்ண முடியும் இது சில ஃபோன்ஸில் சிக்ஸ்லே சப்போர்ட் பண்ணாலும் அஃபீஷியலாக இவங்க செவனில் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான என்னென்ன டைல்ஸ் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் தேவையோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு ஈஸியான மாதிரி நீங்கள் அலக்கேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சிஸ்டம் யூ ஐட் ஓனர் இதுவுமே ஒரு சில ஃபோனில் சிக்ஸில் சப்போர்ட் பண்ணிச்சு பட் செவனில் இருந்து இது எல்லா ஃபோன்லேயுமே சப்போர்ட் ஆகும் இந்த செட்டிங்ஸ் கியர் ஐக்கான் இருக்குங்க இல்லையா இதை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் சிஸ்டம் யூ ஐட் ஓனருக்குள்ளே உங்களால் போக முடியும் சிஸ்டம் யூ ஐட் ஓனர் ஆக்டிவேட் ஆகும் இதை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களை செட்டிங்ஸ் மெனுக்குள்ளே கொண்டு போயிடும் இப்போ புதுசாக ஒரு மெனு வந்துடும் சிஸ்டம் யூ ஐட் ஒன்றுன்ட்டு இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஐக்கான்ஸை நீங்கள் தெரியப்படுத்தக்கூடாது இல்லை ஹைட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது எல்லாமே இங்கே பண்ண முடியும் லைக் நீங்கள் ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணுறீங்க பட் ஒய்ஃபை சிம்பிளை வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஸ்டேட்டஸ் பாரில் காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே ஹைட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு மாதிரி ஐக்கான்ஸை கொண்டு வரணும்னா கொண்டு வந்துக்கலாம் இங்கே இங்கே இருக்கிற லிஸ்ட்டை மட்டும் தான் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு ஃபோனில் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிக் ஓஎஸில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் ஓஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க லைக் ஒவ்வொரு ஃபோனில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்க சான்ஸ் இருக்குது பட் ஆண்ட்ராய்டு இதுக்கு வச்சுருக்க பேர் சிஸ்டம் யூஐ டிவினர் அடுத்து செட்டிங்ஸில் இருக்க போகிற சின்ன ஃபீச்சர் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸ்க்குள்ளே போயிட்டீங்க நேவிகேட் பண்ணி உள்ளே உள்ளே போகும்போது அடுத்த மெனுக்கு வரணும்னா நீங்கள் பேக் பண்ணி பேக் அடிச்சு தான் வரணும் இல்லையா அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் இந்த ஹேம்பர்கர் மெனுவை புல் பண்ணி இழுக்கும்போது எல்லா செட்டிங்ஸ் மெனுவும் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிருவாங்க இது மூலமாக நீங்கள் செட்டிங்ஸில் அடுத்த செட்டிங்ஸு ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ண முடியும் அடுத்து ரொம்ப 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 இம்பா இம்பார்ட்டான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எமர்ஜென்சி யூசர் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி இன்றைக்கி எல்லா ஃபோன்ஸுமே பேட்டர்ன் லாக் அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஃபோனை லாக் பண்ணி வச்சுட்டு தான் சுற்றுறோம் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்ச
ஒன்பது அறுபது ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்பும் அப்டேட் ஆகும் அப்டேட்டிங் ஒன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆப் அப்டேட்டிங் டென் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆப்ஸ்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் கால் மேரம் இல்லை நீங்கள் நூறு ஆப்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா இருபது நிமிஷம் ஆஃப் ஆன் அவர் கூட டைம் எடுத்துக்கிற சான்ஸ் இருக்குது ஆண்ட்ராய்ட் செவன்லேருந்து அது கிடையவே கிடையாது ஸோ நீங்கள் சிஸ்டம் அப்டேட் ஆனாலும் சரி நீங்கள் ரீபூட் பண்ணாலும் சரி ஃபோன் இன்ஸ்டண்ட்டாக பூட் ஆகும் இந்த ஆப்ஸ் அப்டேட்டிங்கிற மெசேஜ் இனிமேட்டு கிடையவே கிடையாது அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர் என்னென்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கால் பிளாக்கிங் அண்டு ஸ்க்ரீனிங் ஃபீச்சர் தான் கால் பிளாக்கிங்கிறத இவங்க வந்து இதில் வந்து இன்பில்ட்டாகவே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஈஸியாகவே கால் பிளாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபோனை சிங் பண்ணுறீங்க இல்லையா கூகுளை சிங் பண்ணுறீங்க இல்லையா அடுத்த ஃபோன் நீங்கள் வாங்கும்போது இல்லை அடுத்த ஃபோனை நீங்கள் ஆட் உங்களோட இந்த இமெயில் ஐடியை கொடுத்து நீங்கள் சிங் பண்ணும்போது இந்த பிளாக்டு கால் லிஸ்ட் வந்து அங்கேயும் வந்துடும் ஸோ கால் பிளாக்கிங் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை தனித்தனியாக பண்ண தேவையில்ல ஒரு தடவை பண்ணிங்கன்னா போதும் அது எல்லா ஃபோன்ஸுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு கொண்டு வந்துடுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீனிங் ஃபீச்சர் இந்த ஸ்க்ரீனிங் ஃபீச்சருடைய மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு நம்பரை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நம்பர் உங்களுக்கு கால் வர்றது தெரியறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் கால் லாகல கூட கொண்டு போகாது ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்க்ரீனிங் ஃபீச்சர் ஓகேங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இதுதான் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற ஃபீச்சர் இது செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபீச்சர் திருப்பி சொல்கிற செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ இல்லை செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபீச்சர் இது என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆப்பை ஆப் ஐக்கான் இருக்குங்க இல்லையா இதை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக இது மாதிரி நீங்கள் இதனுடைய ரீசெண்ட் விஷயங்களை நீங்கள் உங்களால் பார்க்க முடியும் இது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன்னில் மட்டும் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது என்னென்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பொதுவாகவே ஆப்பில் நீங்கள் ஷார்ட் கட் ஐக்கான்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த ஆப்புக்குள்ளேயே ஏதாவது நீங்கள் ஷார்ட் கட் நீங்கள் செய்யணும்னா இது நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப் இருக்குது வாட்ஸ்அப்பில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் காண்டாக்ட்டுக்கு தான் நீங்கள் அதிகமாக வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டாக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் ஆப் ஐக்கான லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஐக்கான திருப்பி டச் பண்ணி நீங்கள் ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ட்ராயருக்குள்ளே போய் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட் இது தான் வரும் திருப்பி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் உங்களால் ஆப் வெளியே ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் வைக்க முடியும் சரிங்க கிட்டத்தட்ட ஆண்ட்ராய்ட் செவனோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் கூடியவர்கள் சந்திக்கிறோம் ந